দর্শক বিন্দু আজকে আপনাদের সাথে আলোচিত হবে হচ্ছে পজিটিভ অ্যাডজেটিভ সম্পর্কে পজিটিভ অ্যাডজেটিভ এই নামটা দেখে অনেক সময় বুঝতে পারবেন মানে যে অ্যাডজেটিভ গুলো পজিটিভ পজিটিভ শব্দটা আসছে মূলত পজেস থেকে মানে কোনো কিছুর অধিকারভুক্ত করা সো কোনো কিছুকে অধিকারভুক্ত করতে যে অ্যাডজেটিভ গুলো ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে বলা হয় পজিটিভ অ্যাডজেটিভ সো পজিটিভ অ্যাডজেটিভ গুলো কি কি হতে পারে আমরা একটু দেখে নেই যেমন হতে পারে মাই আওয়ার ইয়োর হিজ হার ইটস দেয়ার এই শব্দগুলো আবার প্রোনাউনের মধ্যে একটা হতে পারে সেটা হচ্ছে হুজ দ্বারা হতে পারে এই সবগুলোর বাংলায় কিন্তু অর্থগত দিক থেকে বাংলা আসবে র বা এর যে কথাটা এই যেখানে লিখা আছে দেখেন অধিকার বোঝাতে বাংলায় র বা এর অর্থ প্রদান করতে ব্যবহার করা হবে পসিসিভ অ্যাডজেটিভ এরপরে দেখেন এই পসিসিভ অ্যাডজেটিভগুলো মূলত বসবে কোথায় একদম মূল পয়েন্ট হচ্ছে এইটা মূলত বসবে হচ্ছে নাউন বা জেরান্ডের পূর্বে সো আমি এখানে গঠন এক দুই আরও একটা তিনটা গঠন যেটাই দেই না কেন সবগুলো মূলত কিন্তু এইটার মধ্যেই থাকবে সেটা হচ্ছে পজিটিভ অ্যাডজেটিভ বসবে হচ্ছে নাউন অথবা জিরান্ডের পূর্বে সো এই একটা পয়েন্ট মনে রাখলেই হবে এখানে গঠন এক দেওয়া আছে এটা একটু বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করি যেমন এখানে লিখছি প্রিপজিশন প্লাস পজিটিভ অ্যাডজেটিভ প্লাস নাউন অথবা জিরান্ড ঘুরে তো এই কথাই হলো মানে নাউন অথবা জিরান্ডের পূর্বে পজিটিভ অ্যাডজেটিভ উদাহরণ দেখেন উই ইনসিস্ট অন ইয়োর লিভিং এই যে অন প্রিপজিশন এই ইয়োর হচ্ছে পজিটিভ অ্যাডজেটিভ আর লিভিং হচ্ছে জিরান্ড সো এইভাবে ব্যবহার হতে পারে তাহলে আমরা বললাম যে প্রিপজিশন এবং জিরান্ডের মাঝখানে যদি শূন্য স্থান পাই তাহলে সেখানে বসাবো হচ্ছে ইয়োর প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা যারা চাকরি এবং বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা সহ অন্যান্য বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা অংশগ্রহণ করছেন তাদের জন্য কিন্তু এই ক্লাসগুলো খুব জরুরি আমরা স্বাভাবিক রেঞ্জে ক্লাসগুলো ওই দুই একটু আকর্ষণ দিয়ে নেই না একদম ডিটেলস ইনফরমেশন আপনাদের জন্য রেডি করে থাকি সো আপনারা যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি এক্সপার্ট ইংলিশ আড্ডা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেন এরপরে দেখেন গঠন দুয়ে আসি পসেসিভ অ্যাডজেটিভ প্লাস নাউন অথবা জিরান এটা সাধারণভাবে থাকতে পারে মানে প্রিপজিশন ছাড়া যেমন এই যে কি যেমন আছে ইটস প্রাইস দেখেন ইটস হচ্ছে পসেসিভ অ্যাডজেটিভ হ্যাঁ আর প্রাইস হচ্ছে নাউন তাহলে এই যে নাউন অথবা জিরান তার পূর্বে পসেসিভ অ্যাডজেটিভ বসছে তো ইটস প্রাইস ইজ মোর দ্যান আই ক্যান অ্যাফোর্ড মানে হচ্ছে এটার মূল্য আমি যার সক্ষম তার চেয়ে বেশি হ্যাঁ এটার মূল্য আমি যার সক্ষম তার চেয়ে বেশি এটার মূল্য তাহলে আমরা দেখতে পাইলাম যে পসেসিভ অ্যাডজেটিভ বসবে মূলত কার আগে নাউন অথবা জিরান্ডের আগে বসবে পসেসিভ অ্যাডজেটিভ দুইটা নিয়ম দেখলাম আরও একটা নিয়ম আছে সেই নিয়মটা আপনারা একটু দেখেন এখানে যেমন তিন নম্বর বলা আছে যে কোনো ভার প্লাস পসেসিভ অ্যাডজেটিভ প্লাস নাউন অথবা জিরান্ড ওই সেই একই নিয়ম আছে মূল নিয়ম কিন্তু ঠিকই রয়েছে মানে পসেসিভ অ্যাডজেটিভের পরে নাউন অথবা জিরান্ড এই যে যেটার কথা বললাম পসেসিভ অ্যাডজেটিভের পরে নাউন অথবা জিরান্ড কিন্তু এই প্যাটার্নটা কিভাবে পাওয়া যাবে ভার্বের পরে তাহলে আমরা বলতে পারি ঘুরিয়ে যে ভার্বের পরে যদি নাউন বা জিরান্ড থাকে মাঝখানে শূন্য স্থান দিলে অবশ্যই সেখানে কী অনসার করতে হবে পসেসিভ অ্যাডজেটিভ আনসার করবেন যেমন এখানে উদাহরণ দেওয়া আছে দেখেন এটা কিভাবে হতে পারে দে আর অ্যাকসেপ্টিং হার রিস্ট এই এইগুলো হচ্ছে এক্সট্রা হিসাবে দিয়েছি এই যে উদাহরণটা দেখেন ভার হচ্ছে টেক আর টাইম হচ্ছে নাউন মাঝখানে কী দিয়েছি পসেসিভ অ্যাডজেটিভ একইভাবে দিস ইজ মাই বুক ইজ হচ্ছে ভার লাস্ট হচ্ছে নাউন মাঝখানে দিয়েছি পসেসিভ অ্যাডজেটিভ সো এভাবেও যদি কোথাও থাকে তাহলে আমরা ব্যবহার করব মাঝখানে পসেসিভ অ্যাডজেটিভ হিসেবে ব্যবহার করতে পারি তাহলে আমরা বললাম যে পসেসিভ অ্যাডজেটিভ ব্যবহারের নিয়ম হচ্ছে মূলত তিনটি এক নম্বর হচ্ছে সরাসরি নাউন অথবা জিরান্ডের আগে পসেসিভ অ্যাডজেটিভ দুই নম্বর হচ্ছে প্রিপজিশন এবং নাউন জিরান্ডের মাঝখানে পসেসিভ অ্যাডজেটিভ আর একটা হচ্ছে ভার্ব এবং নাউন জিরান্ডের মাঝখানে পসেসিভ অ্যাডজেটিভ মূলত একটাই নিয়ম সেটা হচ্ছে নাউন অথবা জিরান্ডের আগে পসেসিভ অ্যাডজেটিভ বাংলায় কেমন অর্থ দিবে র বা এর হ্যাঁ এখানে একটা সতর্কতা দিয়েছি এটা আপনি শিখে নেন সেটা হচ্ছে ইটস অনেকেই মনে করেন ইটস মনে হয় পসেসিভ আসলে না ইটসটা হচ্ছে এই যে এখানকার আয়ের সংক্ষিপ্ত রূপ হ্যাঁ অথবা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে এই এইস এর সংক্ষিপ্ত রূপ মানে ইট ইজ অথবা ইট হ্যাজকে সংক্ষেপ করে অনেক সময় লিখা হয় ইটস আর যদি পসেসিভ চিন্তা করেন পসেসিভ হচ্ছে এইটা দেখেন এখানে কিন্তু কোনো ইনভার কমা নেই এখানে কিন্তু কোনো ধরনের পসেসিভের জন্য এখানে কিন্তু কমা নেই তার মানে এই যে বিষয়টা বললাম আমরা তার মানে ঊর্ধ্বকমা থাকলে সেটা হচ্ছে ইট ইজ বা ইট হ্যাজ আর সরাসরি যদি থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে পসেসিভ অ্যাডজেটিভ মানে ইহার র বা এর এবার আপনাদেরকে যেটা শেখাবো সেটা হচ্ছে অ্যাপোস্টোপি এসের ব্যবহার এই যে অ্যাপোস্টোপি এস কেন হয় সেটা একটু দেখাবো অ্যাপোস্টোপি এসটাও র বা এর এর অর্থ দিতে থাকে 
এখন অ্যাপোস্ট্রোফিয়াস আমরা তো এতক্ষণ দেখলাম প্রোনাউনের ক্ষেত্রে রবাই এর ব্যবহার কিন্তু বিভিন্ন নাউনের ক্ষেত্রে রবাই এর ব্যবহারের জন্য নাউনের ক্ষেত্রে রবাই এর ব্যবহারের জন্য অ্যাপোস্ট্রোফিয়াস আনা হয় সেই অ্যাপোস্ট্রোফিয়াসটা সম্পর্কে একটু দেখে নেই যেমন এর ক্ষেত্রে প্রপার নাউন আর কমন নাউন দুইটার ক্ষেত্রে জাস্ট একটু ভিন্ন নিয়ম এটুকু শিখলেই হবে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা প্রপার নাউনের প্রসেসিভ কিভাবে হতে পারে নাউন প্লাস অ্যাপোস্টোপিয়াস তার মানে আমি যদি কোনো প্রপার নাউনকে র বা এড দিয়ে লিখতে চাই তাহলে আমাকে লিখতে হবে এই যে এভাবে রহিম অ্যাপোস্টোপি দিয়ে এস বোঝাতে পারছি আচ্ছা তারপর এ দেখেন রহিমের তাহলে বাংলাটা হলো রহিমের একইভাবে আলিমস মানে আলিমের এরকম আর মানে প্রপার নাউনের বেলায় হচ্ছে আগে কমা দিবেন আগে অ্যাপোস্টোপি দিবেন তারপরে এস দিবেন আর কমন নাউনের বেলায় দেখে কি হতে পারে কমন নাউনের বেলায় হচ্ছে আগে এস পরে অ্যাপোস্টোপি এটা হচ্ছে কমন নাউনের বেলায় আগে এস পরে অ্যাপোস্টোপি যেমন কি আছে দেখেন এই যে এখানে দেওয়া আছে হচ্ছে বয়েজ হ্যাঁ বয়েজ মানে বালকদের এই যে অ্যাপোস্টোপি এস দেওয়া আছে বয়েজ বয়েজ মানে বালকদের এভাবে হতে পারে আচ্ছা এরপরে আমরা আরও কিছু এগুলো সম্পর্কে বেশ কিছু উদাহরণ আসছে বিগত সালে সেগুলো আমরা খেয়াল করে নিই দেখেন প্রশ্ন নাম্বার এক কি বলা আছে হি ইনসিস্টেড ডট ডট দেয়ার সব কটা অপশনের দিকে তাকান যেমন এ নাম্বার অপশন উত্তর এখানে কিভাবে এই যে দেখেন অন হচ্ছে প্রিপোজিশন তারপরে এখানে মাই গোয়িং অনের পরে মাই গোয়িং এই এই জায়গাতে একটু খেয়াল করেন এই যে অন হচ্ছে প্রিপোজিশন তারপরে প্রসেসিভ অ্যাডজেটিভ তারপরে হচ্ছে জিরান ব্যবহার করছি সো এটাই উত্তর আর ইনসিস্টের পরে অন কেন হয় কারণ এটা হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনের ব্যবহার ইনসিস্টের পরে অটোমেটিক অন ব্যবহার করা হয় এরপরে দেখেন দুই নম্বর চুজ দ্য কারেক্ট অপশন টেক টাইম এই যে এখানে টেক হচ্ছে মেইন ভার মেইন ভারের পরে একটা নাউন আছে সো ভার্ব এবং নাউনের মাঝখানে বসাতে হয় প্রসেসিভ অ্যাডজেটিভ তার মানে উত্তর হবে ইয়োর প্রসেসিভ অ্যাডজেটিভ হবে ইয়োর হ্যাঁ আমরা এই সম্পর্কে আরও কিছু উদাহরণ দেখি চলুন যেমন তিন নাম্বার চুজ দ্য কারেক্ট এনসেস এই যে এটা ইনসিস্ট অন ইয়োর গোয়িং এটা উত্তর হবে চার নম্বর আপনাদের জন্য রেখে দিলাম কি উত্তর হবে আপনারা আনসার করেন সব মিলিয়ে ভিওয়ার্স যা দেখলেন ভালো থাকবেন আমার জন্য